ഹലോ മൈ ഡിയർ നയൻറ്റീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നയൻത്തിലെ ഫിസിക്സിലെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു പുതിയ പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും ഇതെങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇൻസിഡന്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബേസിക്കലി ഉണ്ടാവുക അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറയും എം സി ക്യു മോഡലിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അധികം സമയം കളയേണ്ട കുറച്ച് സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ആൻഡ് ആൻസർ എനി ഫോർ ഫ്രം വൺ ടു ഫൈവ് എന്നാണ് ചോദ്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ഡേ രാഹുൽ ഡിസൈഡ് ടു ഗോ ഹിസ് ഓഫേഴ്സ് ബൈ ഹിസ് കാർ ഹീസ് എൻജോയിങ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് എലോങ് വിത്ത് ലിസ്ണിംഗ് ദ ഓൾഡ് സോങ്സ് നല്ലൊരു ജേർണി ആയിരിക്കും അല്ലെ ഹിസ് കാർ ഇസ് മൂവിംഗ് എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് റോഡ് അറ്റ് എ സ്റ്റഡി സ്പീഡ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റ് ഹി നോട്ടീസസ് ദ കാർ ട്രാവൽസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ ഒരു മൊമെന്റിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഹി ഇസ് മൂവിംഗ് അറ്റ് എ സ്റ്റഡി സ്പീഡ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരേ സ്പീഡിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് കണക്കാക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സി ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഹി നോട്ടീസസ് ദാറ്റ് ദ കാർ ട്രാവൽസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആക്ച്വലി ഇത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റഡി സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാറിന് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡും ആവറേജ് സ്പീഡ് ഇപ്പൊ ടോട്ടലി അദ്ദേഹം എത്ര ദൂരം കവർ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ എഴുതാം കാരണം സ്റ്റഡി സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് തന്നെയായിരിക്കും ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് ആൻസർ അത് ഓപ്ഷൻ ബിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഫാർ ഡസ് ഇറ്റ് ട്രാവൽ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഈ തേർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ഉത്തരണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത് മീറ്റർ ആണ് കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൗ ഫാർ ഡസ് ഇറ്റ് ട്രാവൽ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തേർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് ഹൗ ഫാർ ഡസ് ഇറ്റ് ട്രാവൽ ഇൻ സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത് മീറ്റേഴ്സ് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആറ് സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ എയ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു ട്രാവൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ തേർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കും വൺ ബൈ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് എടുക്കുക അപ്പൊ ടു ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സീറോ സീറോ കട്ടായി പോയി ഇത്രയും ട്വന്റി ഫോറും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് എടുത്താലാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ഓബ്ജക്ട് ഒരു മൂവിംഗ് ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ വെലോസിറ്റിനെയും സ്പീഡിനെയും ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ട് ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചതിന് ശേഷം ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ബോഡി ഇസ് ഓൾവേസ് ഹയർ
അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതൊരു ഗ്രാഫ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എം സി ക്യൂ സ്റ്റാൻഡിൽ എം സി ക്യൂസ് ആയിട്ടും വരാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സ്കില് കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കഷൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദ്യം നന്നായിട്ട് വായിക്കാം ആദിത്യ സ്റ്റാർട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ഹിസ് കാർ ഓക്കെ ഹി ഇൻക്രീസസ് ദ സ്പീഡ് ടിൽ ഫോർ സെക്കൻഡ്സ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഗ്രാഫിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സീറോ മുതൽ ഫോർ വരെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഹി കെപ്റ്റ് ഹിസ് കാർ ഇൻ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ഫോർ സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് അതായത് നാല് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആറ് സെക്കൻഡ് അതായത് ടോട്ടലി എത്ര സെക്കൻഡ് പത്ത് സെക്കൻഡ് വരെ എന്ത് ചെയ്തു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിലാണ് മൂവ് ചെയ്തത് അതും നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻക്രീസിംഗ് ഗ്രാഫ് ആണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേഷനറി അതായത് ടൈം ആക്സിനോട് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് സ്പീഡ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആഫ്റ്റർ റീച്ചിങ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്ലേസ് ഹി ഡ്രോസ് സ്പീഡ് ഗ്രാഫ് of his 16 16 second and then after he decreases the speed uh, the car up to another 6 seconds adutha oru 6 second lot endu sambhavichana parnadu carinde speed decrease eedu ini after reaching the starting place he draws the speed time graph of his 16 second driving as shown below idu നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഗ്രാഫിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സീറോ ടു ഫോർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് അത് നാല് മുതൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് വരെ അതായത് നാല് മുതൽ അടുത്ത ആറ് സെക്കൻഡ് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അടുത്ത ആറ് സെക്കൻഡ് അതായത് പത്ത് മുതൽ പതിനാറ് സെക്കൻഡ് വരെ സ്പീഡ് ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഗ്രാഫിൽ കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് നോക്കാം വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ഒ എ ഒ എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ സീറോ ടു ഫോർ സെക്കൻഡിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ നോ ആക്സിലറേഷൻ ഇവിടെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല വെൻ എവർ ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്പീഡ് ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ദെൻ ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ വെലോസിറ്റി എപ്പോഴൊക്കെയാണ് മാറുക ഒന്നുകിൽ അതിന്റെ സ്പീഡ് മാറണം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ മാറണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും മാറണം ഇവിടെ സ്പീഡ് മാറുന്നുണ്ട് സോ ദ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഇനി യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആണോ അല്ലെ ഈ സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഉള്ള ഗ്രാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ആണ് സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്പീഡ് ഇസ് യൂണിഫോം സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്പീഡ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയുടെ അതേ മീനിങ് ആണ് അതായത് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നതും ഡി എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ കാര്യം രണ്ട് രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതും റോങ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ബി സി ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് ബി സി നോക്കാം ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തേർഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനില് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു സ്പീഡ് അത് സീൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് സീറോ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് സിക്സ് സീറോയിലോട്ട് സ്പീഡ് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ എന്നാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ഇൻ സ്പീഡ് ആണ് ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് എത്രയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതാണ് എന്ത് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പ
3 by 2 is 1.5. 1.5 is the answer. Acceleration is unit meter per second. 1.5 meter per second square. We can calculate the graph. We can calculate the graph. We can calculate the retardation of the body. Retardation is negative acceleration. Now, the retardation is in BC. Now, so, the initial point is B and the final point is C. We will write the final minus initial. So, C is the final point. Final point is the velocity. The speed is the same. Now, C is the same as the x-axis. That's the same as the point. That's the same as the y value is the same as the y value. So, C is the speed of the value is the same as the minus. B is the same as the value of the six. Right. Slope can do it in the beginning of the final minus initial number. So, 0 minus 6 divided by any. Time on it. Time on it. We have final minus initial. Okay. B to C on a movie. The final number in the C will have value. That is 16 on a C will have the minus B will corresponding at a time axis letter value. It is the 10 on it. Right. So, 0 minus 6 on the minus 6 on it. I'm just writing it here. Minus 6. Divided by, pin and the other 16 minus 10 the bar in the 6 on right. So minus 6 divided by 6 in the bar in the minus 1 meter per second square on the number acceleration. I to calculate either retardation that's a negative of acceleration on a negative sign matic original 1 meter per second square. Nam cancer get to know other on a retardation. I did this over this over again. Find the distance traveled by the body from A to B. A in the position of the model, B is the distance of travel. We will calculate the distance of travel. Okay, distance of travel, we will calculate the speed time graph. We will calculate the distance of travel. Speed time graph, we will calculate the distance of travel. We will calculate the distance of travel. Area under speed time graph will give you distance. A in the position of the B load, the distance of travel is the distance of travel. So, what do we say? AB is the segment of this segment. AB is the line. That is the red line. That is the area of the area under speed time graph. Area under speed time graph. That is the area under speed time graph. That is the calculated distance. So, we will see that it is in a rectangle shape. Where is the area? Length into breadth. That is the area. We will see the area. A to B. How much is the formula? This is 4 to 10. This is 4 to 10. How much is the distance of 4 to 10? 6 to 10. So, we will see the length of 6 to 10. Now, breadth is the area. This deal is the A load. That is the area. 0 to 6 to 10. So, the breadth is the area. 6 to 10. So, 6 into 6, which is nothing but 36 meters. Apa 36 meters ana distance travel. Ibadah, nama lu biologi information ni dah ana area under velocity time graph will give you distance. Apa A B ni baru ni mana place ni? Adah itu A ni dah ni B lo tu sanjari kian ni dekat distance ana jauh itu. Apa A B ni baru ni graph ni dah tarik ni mana area calculate ni ana. Nama lu calculate ni apa 36 meters ni ana kita ni ada. Apa itu terus terus itu nama lu engineer ni tiada ni lari ke mana selain ni jari kita graph based MCQs nama kita korang semua practice ni ada dengar jangan korang semua coding lu lupa ni tiada ada tu video lu lupa tengah kita ini tiga nama tu coding mana nak nak suppose the boy first runs ada itu nama kita ada satu 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 picture dengar dengar suppose the boy first runs a distance of hundred meters in fifty second in going from his home to the shop in east direction ada itu boy 100 meters दूरे उल्ला उरी शॉप पे लोट आ कुटी डे वेट लेने रन चाहिए दो इतना सेकंड ला रन चाहिए दो 50 सेकंड्स लाना रन चाहिए देने पर ये दो ओके ईस्ट डायरेक्शन एंड देन रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स अगेन इन 50 सेकंड्स इन द रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम द शॉप टू रीच बैक होम अदा इधर शॉप पे लोट 100 मीटर्स 50 सेकंड्स ले पोई तीरछे शॉप पे ने नए वेट लोटम आधे स्पीड लान अदा इधर अंबद सेकंड इड़ते कोण दे नए आना वेट लोटम ऐतन दा इधर आना नमल के तांडे रीकिना सिचुएशन इनी चोदिंग लोट कर काम फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉय स्पीड नो अर्चल इन दान Total distance divided by total time taken on it. E boy, E or you are trailing at the bottom distance to cover it under. Adam 100 meter boy, when a theory 100 meter boy, up a hundred plus hundred. Hundred plus hundred, which is 200 meters on a travel either in a distance. Our distance to travel in it at the same year to. Adim ambil the second itu, pin name mula ambil the second itu, which means hundred second he has taken. Apa two hundred by hundred macam? 
ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോയ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ ആണ് ഈ കുട്ടി എവിടുന്നാ അദ്ദേഹത്തിന് യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വീട്ടിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ഷോപ്പിലോട്ട് പോയി തിരിച്ചു വീട്ടിലോട്ട് തന്നെ വന്നു ഒരു വസ്തു ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് പോയി തിരിച്ച് അതേ പൊസിഷനിൽ വന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അങ്ങോട്ട് പോയി ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ തിരിച്ചും വന്നു അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആണ് അപ്പോ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വെലോസിറ്റി വിൽ ഓൾസോ ബി സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം എ ബോയ് ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ മെരി ഗോ റൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മെരി ഗോ റൌണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാർക്കിലൊക്കെ പോയാൽ നമ്മൾ കയറി ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അല്ലെ അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദിസ് മീൻസ് ദറ്റ് ദ ബോയ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് അല്ല മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും റെസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല മൂവിംഗ് വിത്ത് നോ ആക്സലറേഷൻ ആണോ ആക്സലറേഷൻ വെച്ചാൽ എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഇവിടെ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീഡ് അല്ലല്ലോ വെലോസിറ്റി മീൻസ് സ്പീഡ് വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ മെരിഗോ റൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ റൗണ്ട് 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 ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഓരോ പൊസിഷനിലും ആ ബോയിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് which means he is having variable velocity variable velocity nu sella endha acceleration undu ennaan artham appo moving with no acceleration alla he is moving in an accelerated motion uniform velocity alla uniform velocity allalo ivide velocity il change undu uniform speed aanu but variable velocity variable velocity means accelerated motion aanu adutha chodyam in which of the following cases of motion the distance moved and the magnitude of displacement are equal distance um displacement um equal avunad eppa mathramana direction le maattum onnum illa straight line la nu travel eeyunad ennundengilana distance um displacement um equal avunad appo namukku nokkam car moving on a straight road yes it is true car moving on circular road alla straight line le thanne ponam pendulum alla pendulum move to and fro motion aanu adu pattilla planet moving around the sun is more like a circular motion only alle appo option a mathramana ivada correct avan pettullu straight line le move eeyumba mathramana car inde speed i'm um, sorry distance um, magnitude of displacement um equal avunathu adutha chodyam idana ee video il njan ulpaduthna avasanatha chodyam to a particle is moving in a circular path of radius r oru circular path ilana move eeyunathu adinde radius r ennu parannittundu ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആഫ്റ്റർ ഹാഫ് എ സർക്കിൾ വുഡ് ബി ഹാഫ് എ സർക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ സർക്കിളിന്റെ ഇവിടെ ഞാൻ ഏന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താല് പകുതി ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു സർക്കിളിന്റെ പകുതി ദൂരം ഇവിടെ വരെ ബിയിൽ എത്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മാത്രം നോക്കുക എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ഒരു സർക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ദ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈംസ് ആർ ആണ് അപ്പൊ ടു ആർ എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇത്രയും കേസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശം ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു പാരഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കാം കേട്ടോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ വണ